Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Erst einmal frohe Ostern an alle, die am Ostersonntag 2020 dieses Video schauen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen Ostersonntag. Die Frage, die viele umtreibt, ist, wo kriege ich im Augenblick wirklich sichere Dividenden her? Wo kriege ich im Augenblick Investments her, die auch günstig bewertet sind? Und die in der sich gerade entfaltenden Wirtschaftskrise als Sieger vom Platz gehen könnten. Ich habe mal drei Unternehmen aus meinem eigenen Portfolio rausgesucht, auf die diese Kriterien zutreffen. Sie kommen aus recht unterschiedlichen Branchen, aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie haben im Jahre 2020 bereits die Dividende angehoben. Das heißt, hier ist erstmal mindestens ein Jahr Zeit, bis man über die nächste Dividendenanhebung nachdenken muss. Sie haben alle drei einen sehr breiten Burggraben und sie haben alle drei Dividendenrenditen, die oberhalb von 4-5% liegen, je nachdem wo man einsteigt. Ganz wichtig, es sind keine Empfehlungen und so eine kurze Analyse kann natürlich auch einen ausführlichen Unternehmenscheck nicht ersetzen. Also bitte, es sind Denkanregungen, keine Empfehlungen. Als Investor habe ich hier natürlich auch die rosarote Brille auf, sonst wäre ich in diesen Unternehmen natürlich nicht investiert. Erster Titel heute, das ist Medical Properties Trust. Ein alter Bekannter, im Augenblick recht unterbewertet, mit knapp 6% Dividendenrendite an einem Kursniveau angekommen, wo für mich REITs immer wieder interessant werden. Ich bin seit langem in diesem Unternehmen investiert und stocke augenblicklich meine Position auch regelmäßig auf. Es ist ein reiner Krankenhaus REIT. Also man äh, kauft oder baut äh, Krankenhäuser und verließ die dann an die Krankenhausbetreiber und diese Krankenhausbetreiber müssen dann eine Miete, eine Leasinggebühr an äh, MPW überweisen. Die Firma ist in Alabama beheimatet, sie ist aber weltweit äh, tätig. Man hat also Krankenhäuser entweder direkt oder auch über Joint Ventures, nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Deutschland, in Großbritannien, in Italien, in der Schweiz. Und äh, damit natürlich auch einen ganz breiten Burggraben. Äh, Einnahmeausfälle sind in Krankenhäusern wohl kaum zu befürchten. Die Regierungen haben ja weltweit zugesichert, dass sie die Krankenhäuser so weit finanziell unterstützen, dass sie auch allen ihren finanziellen Verpflichtungen, also hier im Beispiel den Mietzahlungen, nachkommen könnten. Sieben Jahre hintereinander hat MPW jetzt die Dividende gesteigert. Die letzte Dividendensteigerung von 1,04 Dollar auf 1,08 Dollar liegt wenige Wochen zurück. Das war eine Anhebung um 3,8 Prozent. Man kann die Aktie direkt kaufen. Ich würde lauern auf eine Dividendenrendite von 6% oder drüber. Ich persönlich habe bei so einem kleinen Titel auch kein Problem, darauf Cash Secured Puts zu verkaufen. 13er, 14er oder vielleicht auch 15er Strikes. Das bietet sich immer insbesondere an Tagen an, wo die Volatilität schön hoch ist. Die Aktien von MPW haben in den vergangenen 15 Jahren, wenn man die Dividende auch wieder angelegt hätte, den S&P 500 deutlich outperformt. Man sieht es in dieser Grafik unten rechts, 12,1% wäre der Total Return per annum mit MPW gewesen. 7,9% hätte der S&P 500, wenn man die Dividenden äh, mit anlegt, in den letzten 15 Jahren hier gebracht. Zweiter Titel, das ist Brookfield Infrastructure Partners, Kürzel BIP. Vielleicht zu dieser und auch zur nächsten Firma eine Anmerkung. Es handelt sich um Limited Partnerships, aber die sind auf den Bermudas beheimatet und fallen damit nicht unter diese hohe Besteuerung, wie sie für amerikanisch stämmige MLPs für ausländische Investoren ja, typisch wäre. Also hier Sondersituation, deswegen auch LPs, die ich hier durchaus mal kaufe. Brookfield Infrastructure Partners ist also 
unterwegs in vier großen Bereichen. Das sind einmal Versorger, das sind zum Zweiten das Transportgewerbe, das ist drittens Energie und viertens Kommunikation. Also man hat, ich sag mal, Kraftwerke, man hat aber auch Pipelines, Stromnetze zum Transport, man hat Energietransportnetze, sprich also auch hier wieder Stromnetze oder auch Funkmasten, man hat in Brasilien gerade mit Digital Realty zusammen den größten Betreiber von Datencentern aufgekauft und ist also auch in dem Bereich unterwegs. Das Unternehmen hat für sich das Ziel gesetzt, für die Shareholder 12 bis 15 Prozent Total Return per annum zu bieten. Die letzte Dividendenerhöhung ist gerade ein paar Wochen her. Die Dividende wurde um 7 Prozent angehoben. Die Dividendensteigerungen finden seit 13 Jahren statt. Und äh, gegenüber dem S&P hätte man hier seit 2010, solange es das Unternehmen an der Börse, 18,8% jährliche Performance gemacht gegenüber 11,2%, die der S&P 500 Total Return in dieser Zeit hingelegt hätte. Was aktuell interessant sein könnte, BIP hat gerade einen Spin-off gemacht, also einen Teil des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft ausgelagert, die heißt BIPC und soll das Unternehmen für institutionelle Anleger interessanter machen. Die dürfen nämlich häufig in Limited Partnerships nicht investieren, weil das als direkte unternehmerische Tätigkeit gezählt wird. Und das ist beispielsweise Investmentfonds verboten. Jetzt mit der BIPC, die sich vom Verhalten her identisch aufstellen soll wie die BIP, haben wir jetzt zwei Vehikel und das könnte natürlich wenn das große institutionelle Geld fließt, auch der BIP vom Aktienkurs her vielleicht den einen oder anderen Trigger für Kurssteigerungen verpassen. Dritter Titel, das ist auch eine Zukunftsbranche, das ist Brookfield Renewable Partners. Auch über dieses Unternehmen habe ich schon mal gesprochen. Die sind also ganz stark investiert im Bereich der erneuerbaren Energien, auch hier weltweit aufgestellt, wie auch die andere Brookfield-Firma. Man hat ein Portfolio aus Hunderten von Wasserkraftwerken, Geothermiekraftwerken, Solarkraftwerken, Windkraftwerken, die auf der ganzen Welt verteilt sind und wo auch das erklärte Ziel ist, den Aktionären 12 bis 15 Prozent Total Return pro Jahr zu liefern. Die letzte Dividendenerhöhung gab es auch hier Anfang des Jahres. Es ging mit der Dividende um 5,3% nach oben. Die Dividende wird jetzt angehoben seit elf Jahren. Und man hätte in diesen Jahren, wo BEP an der Börse notiert ist, wenn man die Dividenden reinvestiert, 16,4% per annum hier an äh, Total Return realisieren können, gegenüber äh, 11,9% im gleichen Zeitraum mit einem S&P Total Return. Wie immer gilt, jeder passt auf sein Geld bitte selbst auf. Es sind keine Empfehlungen von mir, die ich heute hier abgebe. Es ist nur das Beispiel dafür, dass man eben im Augenblick auch sehr, sehr konservative, aber wachstumsstarke Unternehmen finden kann, die auch noch eine große Perspektive zukünftigen Wachstums haben. Man muss nicht in irgendwelche exotischen Nischen kriechen und irgendwelche Firmen suchen mit 13 oder 18 oder 20 Prozent Dividendenrendite, sondern es gibt eben auch solche, die sehr, sehr konservativ sind, klar, Aktienkurse können schwanken, die tun das auch im Augenblick und man muss ja auch nicht gleich alles Geld in solche Unternehmen reinstecken. Es empfiehlt sich immer, gestaffelt einzusteigen über einen längeren Zeitraum. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch ein glückliches Händchen bei den Investitionen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Alles Gute. Tschüss, euer Nils Gajowi.